say it is 400,000, 4 lakh rupees. So again, if somebody is earning say 3 lakh 90,000, so that person, that uh, women entrepreneur does not have to pay tax. But but again, उनको जो है return file करना पड़ेगा. Return filing का ये होगा कि आप उसमें नेल्की कर देंगे. आप अपनी BTL आप अपनी beat below taxable limit income show कर देंगे. ठीक है. और वो आपका return proper जिस तरह बाकी filers का होता है, उस तरह आपका return file हो जाएगा. अब इसकी काफी ज़्यादा advantages हैं. आपको bank आप bank से पैसे भी draw करते हैं. Bank transfer होती है, pay draw बनवाते हैं. उसमें भी आपको जो tax rate है. If you are on the Active transfer list. Now what happens is, once you file your return, automatically after a week, FBR एक अपनी list जो है वो update करता है। उसमें आप active transfer list में आप आ जाते हैं। जब आप active transfer list में आ जाते हैं, तो उसके बाद ये होता है automatically आपको बहुत सारे advantages होते हैं। Banks के rates में होते हैं आपको जो 0.03% एक tax है, वो आपको नहीं यहाँ पे लागू नहीं होगा। उसके अलावा आप जो मोटर व्हीकल, इफ यू परचेज अ मोटर व्हीकल, उस पे जो टैक्स है, वो ऑलमोस्ट आपका हाफ हो जाता है। जिस तरह अब मैंने अगर गाड़ी ली है, वन लाख नॉन फाइलर को देना पड़ेगा मुझे फिफ्टी थाउजेंड, डिपेंडिंग ऑन कौन कितनी सीसी गाड़ी है, उसके हिसाब से वो ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा आपको और भी एडवांटेजेस होते हैं, आपको वीज़ा में एडवांटेजेस होते हैं। अब जिस � she got पहले उसका reject हो गया bank statement में उसने काफी income अपनी दिखाई थी but she was not a registered taxpayer then she had to उन्होंने उनकी objection ही event उसने जब appeal की तो उनकी objection ही ये है कि आप इतनी ज़्यादा income आप derive कर रही हैं तो आप तो registered ही नहीं हैं so फिर then she applied for an NTA और उसका हो गया I'm not saying this is true this will be true for all the cases but इस तरह आपको advantages होते हैं उसके अलावा when you purchase property तब आपको एक फाइलर के रेट्स कम हैं एक एस अपोस्ट तू अ नॉन फाइलर तो और वैसे भी when you declare your income एक तरह से रिटर्न व्हाट इज़ अ रिटर्न रिटर्न इज़ अ डेक्लेरेशन ऑफ इनकम जब आप अपने सब कुछ डिक्लेयर कर देते हैं तो आपको कोई हरास भी नहीं कर सकता कोई आपको तंग भी नहीं कर सकता बेसिकली सो आई थिंक आप ज़्यादा इससे ये फायदा होता है कि यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट वे आप अप्लाई करेंगे बाहर किसी फ्यू कोई कॉन्फ्रेंस है कोई ट्रेड फेयर है कोई भी चीज़ है तो एनटीएन एक तरह से एक टैक्सपेयर की पहचान होती है अब जिस तरह एफबीआई की रेट्स होती हैं और चेक्स होते हैं अब इफ हम जब किसी प्रेमिसेस पे जाते हैं अगर हम देख लें जिस तरह आपने काफी ज़्यादा से देखा होगा एनटीएन उन्होंने पेस्ट किया होगा सो व्हेन वी नो हम देख लेते हैं कि एनटीएन है तो ये तो रजिस्टर्ड टैक्सपेयर है तो फिर हम उसको आप उसको बग भी नहीं कर सकते उसको कोई तंग भी नहीं कर सकता कि भी आप तो रजिस्टर्ड ही नहीं हैं तो एक तरह से आपको ये एडवांटेज होता है मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं आप अपने बिजनेस में और दूसरा ये कि बैंक्स वगैरह में हाँ आपने जब कोई भी चीज अप्लाई करनी होती है लोन अप्लाई करना है फॉर दैट मैटर तो उसमें भी ये ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं बैंक्स की सो इसलिए आई फील कि सिर्फ आपको टैक्स के अलावा भी बहुत एडवांटेजेस होती हैं फॉर गेटिंग योरसेल्फ रजिस्टर्ड एंड फाइलिंग योर रिटर्न